নমস্কার দর্শক বন্ধুরা দেখছেন নিউজ ব্যানগার্ড আর নিউজ ব্যানগার্ডে এখন সময় আপনাদেরই পছন্দ করা অনুষ্ঠান আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান সংলাপ দেখার হ্যাঁ যে সংলাপ আপনাকে ভাবাবে এবং ভাবনায় পথ দেখাবে দর্শক বন্ধুরা সংলাপে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যে যেহেতু রাজনীতির কার্যকলাপ তুঙ্গে তার জন্য আমরা অবশ্যই বিষয়টা রাজনীতিকে নিয়েই রাখি দু নির্বাচন একদম দোরগোড়ায় তার জন্য যেখানেই দেখবেন যেখানেই চোখ রাখবেন এখন শুধু রাজনীতি নিয়ে কথা আর যখনই রাজনীতি নিয়ে কথা উঠছে সেখানে জোট নিয়ে কথা উঠছে কারণ এই মুহূর্তে রাজনীতিতে রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয় জোট তো আমরাও আজ সংলাপে সেরকম একটা দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব কারণ যাতে আপনারা বিবেচনা করতে পারেন বিচার করতে পারেন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এবং তার প্রতিফলন আপনি আপনার দু নির্বাচনে ভোটের দিন প্রয়োগ করতে পারে আজ আমাদের বিষয় সিপিএম এর জোট ধর্ম আপনারা সবাই জানেন যে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটা জোট বার্তা কিন্তু হয়ে রয়েছে সব ধরনের ইঙ্গিত আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু অফিসিয়ালি সেটা এখনো ঘোষণা হয়নি তো তাই আজ আমরা সিপিএম এর জোট ধর্ম নিয়ে একটু আলোচনা করব আর আজ আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন প্যানেলিস্ট রয়েছেন আপনাদের সবার পরিচিত আইনজীবী রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী এবং রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্যী আপনাদের দুজনকেই স্বাগত সন্দীপবাবু প্রথমে আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাইব আজকে যে সিপিএম এর জোট করার প্রয়োজন হল কেন এই মুহূর্তে সেটা কি যদি হয় সেটা নেতৃত্বের চাহিদা নাকি কর্মীদের চাহিদা মানে বর্তমান রাজ্যের বর্তমান রাজ্যের জোটটা যেটার দিকে এগোচ্ছে আমি তো মনে করি নেতৃত্বের চাহিদা কর্মীরা কি বলবেন সেটা তো কর্মীরা পরবর্তীকালে ভোটের বাক্সে দেখাবেন কারণ তার আগেও পশ্চিমবাংলাতে হয়েছিল পশ্চিমবাংলাতে হওয়ার রেজাল্ট কি কর্মীরা দেখিয়ে দিয়েছেন সিপিএম শূন্য দুশো চুরানব্বই আসনের মধ্যে কংগ্রেস শূন্য হ্যাঁ কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরি প্রেসমিট করে বলেছেন যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা হবে না আমিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকটা বিশ্বাস করি হয়তো বা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য হাতে কেউ ফিরে আসবেন হয়তো বা তা হবে না হ্যাঁ কিছু আসন নিশ্চয়ই তারা পাবেন আমি আশা করি এখন প্রয়োজনটা তো কর্মীরা কতটুকু চেয়েছেন সেটা তো বাস্তবে লক্ষ্য করব ভোটের রেজাল্টের পর আপাত দৃষ্টিতে তো মনে হয় নেতৃত্বের চাপে পড়ে কারণ অজয় কুমারকে জিতেনের কাছে যেতে হয়েছে জিতেনের অফিসে অনেক মিডিয়া লিখেছে লালে মজলু কংগ্রেস হ্যাঁ লালে মজলু কংগ্রেস এখন সত্যিকার অর্থেই লালে কংগ্রেস মজেছে না কংগ্রেসে মজেছে লাল সেটা ভবিতব্য এবং ভাবিকাল তারাই একমাত্র বলতে পারবেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠছে জোট যদি অফিসিয়ালি ঘোষণা হয়নি তবে আমরা সব রকম ইঙ্গিত দেখে নিয়েছি আসবো আপনার কাছে আবার জয়ন্তবাবু আপনার কাছে একই প্রশ্নটা রাখব এই মুহূর্তে কংগ্রেসেরও যদি জোটের প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে সিপিএম এর সঙ্গে তো সেটা কি কংগ্রেস নেতৃত্বের চাহিদা নাকি কংগ্রেসের সমর্থক বা কর্মীদের চাহিদা হতে পারে এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কংগ্রেসের কর্মীদের কোনো চাহিদা এ ব্যাপারে নেই কেন এটা হচ্ছে যে পঁচিশ বছর রাজ্যে মানে একটা না পঁচিশ বছর মানে ছিল মার্কসিস্টটা এবং তখন যে প্রধান বিরোধী পক্ষ ছিল কংগ্রেসে তো আমরা দেখেছি অনেক হিংসা হ্যাঁ যে ভোটের পরে মানে পোস্ট কোল ভায়োলেন্স হ্যাঁ ইত্যাদি এরকম অনেক হয়েছে আবার তিরানব্বই থেকে যখন মানে জোট সরকার মানে কংগ্রেস এবং টিউজেস ইত্যাদি এসছিল হ্যাঁ এইটি এইট হ্যাঁ তো তখনও আমরা দেখেছি যে সিপিএম এর অনেক বাড়ি ঘর পড়েছে রাজনৈতিক হিংসা ঘটেছে তো আমরা যদি মানে ত্রিপুরার ইতিহাস দেখি তাহলে এই বড়া বড়ি এটা দেখা গেছে যে কংগ্রেস এবং সিপিএম দুটো হচ্ছে আর্ক রাইফেল হ্যাঁ একদম চির প্রতিদ্বন্দ্বী চির শত্রুতা তাদের মধ্যে আছে শত্রুতা এই কারণে বলছি যে শুধুমাত্র পলিটিক্যাল রাইফেলটি নয় হ্যাঁ তাদের মধ্যে খুন জখম ইত্যাদি অনেক হয়েছে উচ্চস্তরে সৌজন্যতা থাকলেও নিচু স্তরে সেটা হ্যাঁ কাজে আমার মনে হয় অন্তত কংগ্রেসের কর্মীদের পক্ষ থেকে যে একটা আর্জ ছিল হ্যাঁ যে সিপিএম এর সঙ্গে জুট করতে হবে 
আমার কাছে সেটা তেমন ভাবে মনে হয়নি আচ্ছা হ্যাঁ আর দ্বিতীয়ত একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের তো সেখানে তো আমরা দেখেছি যে জোটের ফলটা ভালো হয়নি তেমন আর তবে পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টরা ওখানকার ওনারা বলেছেন যে এতে কংগ্রেসের কিছুটা লাভ হয়েছিল হ্যাঁ সেটা সিপিএম আমি বলছি যে সিপিএম একটা ম্যান্ডেট দেয় সেই ম্যান্ডেট মেনে তাদের লোকেরা এক ধরনের ভোট দেয় হ্যাঁ কিন্তু কংগ্রেস তো একটু বেশি ঢিলে ঢালা ওরা এত ম্যান্ডেট ট্যান্ডেট মানে না তো সেই ক্ষেত্রে সিপিএম এর তারা মানে পশ্চিমবঙ্গে অনেক কম ভোট পেয়েছে এখন সেটাই কি হবে কি না মানে কংগ্রেস কংগ্রেসের সমর্থকরা বা কংগ্রেসের ভোটাররা সিপিএম কে ভোট দেয়নি সিপিএম প্রার্থীদের ভোট দেয়নি এবং সিপিএম এর সমর্থকরা বা ভোটাররা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল যেটা প্রতিফলন আমরা দেখেছিলাম দু সালে কংগ্রেস দু সালের আগে কংগ্রেসের একুশটা সিট ছিল দু সালে জোট করার পর কংগ্রেসের বিয়াল্লিশটা সিট হয়েছিল সিপিএম এর একশো ছত্রিশটা সিট কমে গেছিল আর দু সালে কংগ্রেসের আরও দুটো বেড়েছে চুয়াল্লিশটা সিট হয়েছিল সিপিএম এর চল্লিশটা থেকে তেরোটা কমে ছাব্বিশটা হয়ে গেছিল দু হাজার ষোলো সালে আর দু হাজার একুশে কংগ্রেসের শূন্য সিপিএম এর শূন্য এটা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্ট্যাটিস্টিক্সটা সন্দীপবাবু এখানে সিপিএম যখন জোট করছে আমরা সিপিএমই বলছি কারণ এখানে সিপিএমই সর্ববৃহৎ দল সিপিএম জোট ধর্ম কেমন পালন করে ওদের তো সত্যি কথা বলতে কি ওরা হয়তো একটু রাগ টাগ হবে না আমাদের উপর ওদের তো কোনো ধর্মই নেই আজ অব্দি মানে যতদিন যাচ্ছে তত দেখছি এরা ধর্মচ্যুত হচ্ছে ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন ধর্ম তো হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা ধারণ করে মানুষ জীবন ধারণ করেন নীতি সিদ্ধান্ত নেন বিচারধারা তৈরি করেন তো ওদের তো ধর্মই আমি দেখতে পাচ্ছি না ওরা ঠিক করতে পারছেন না এখন অব্দি যে ডানপন্থী ধর্মটা কারেক্ট না বামপন্থী ধর্মটা কারেক্ট হ্যাঁ কখনো ওরা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন নতুন প্রজন্মের ছেলে বেলে যারা ওরা হয়তো জানবেন না ওরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে সরোজ মুখার্জি হরকিষণ সিং সুরজিৎ মিলে একসঙ্গে জ্যোতি বসু মিলে একসঙ্গে মিটিং করেছিলেন তার মানে সেদিন তাদের ধর্মটা ছিল দক্ষিণপন্থী মানে বাম বিরোধী পন্থী আবার পরবর্তীকালে যদি লক্ষ্য করেন ওরা কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস থেকে যারা জনতা দল কিংবা সিএফডি করেছেন আমাদের রাজ্যের প্রেক্ষাপটে সাতাত্তর সালের পর সাতাত্তর থেকে আটাত্তর এই যে এক বছরের গ্যাপে পরপর দুটো সরকার একটা প্রফুল্ল দাস একটা রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত তো সেই ক্ষেত্রে ওদের ধর্ম আবার দেখা গেল কংগ্রেস থেকে পাল্টে যদি আসে তাহলে আবার তাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করে সেগুলিও তো দক্ষিণপন্থী দল ছিল এগুলি তো চরম বাম বা অতি বাম কোনোটাই ছিল না ওই জনতা দলই বলুন অথবা সিএফডি বলুন কিন্তু ওদের সঙ্গে ওরা জোট করেছেন সাবসিকুয়েন্টলি সাপোর্ট ও উইড্রো করেছেন কেন সাপোর্ট উইড্রো করেছেন ধর্ম যেটা ধর্মকে রক্ষা করতে পারছেন না ধর্ম সংস্থাপন যুগে যুগে যেটা তারা মানে আমরা গীতাতে যেটা জানি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সেই ধর্মটাকে প্রকৃত অর্থেই রক্ষা করতে পারছিলেন না তার জন্য সাপোর্ট উইড্রো করেছিলেন আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দিল্লির ক্ষেত্রে যদি দেখি ইউপিএ থেকে তারা সমর্থন ওয়ান টু থ্রি পরমাণবিক চুক্তি পরিপ্রেক্ষিতে দেহ উইড্রোন দেয়ার সাপোর্ট দু হাজার সালে হ্যাঁ দু সালে ওরা সাপোর্ট উইড্রো করেছিলেন তার মানে ধর্মটা কোনটা ওদের ওরা তো এখন অব্দি ঠিকই করতে পারছেন না তারপরে তাদের শরিকদের সঙ্গে যদি দেখেন আপনার বোধ মনে আছে দু হাজার সালে ওদের থেকে ওদের শরিক দল ওই ফ্রড ব্লক ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাইট করেছিল বেশ কয়েকটা সিটে এবং এই ফাইট করার কারণে যে ভোটটা কেটেছিল সেই মার্জিনাল ভোট থেকে কম ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের রাজ্যে কারণ ফরওয়ার্ড ব্লকের ভোটের কারণে বিশেষ করে নর্থ ত্রিপুরাতে তো সেক্ষেত্রে ধর্মই এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি এবার হয়তো বা ঠিক করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছেন তারা এবার হয়তো বা হ্যাঁ যে না ঠিক আছে আলটিমেটলি আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে হবে কিংবা কংগ্রেস কো তাদের সঙ্গে যেতে হবে খুব ভালো কথা তো সেক্ষেত্রে তো ধরুন আসলে কতটা যেটা জয়ন্তবাবু বললেন আসলে কতটা ইয়ে হবে ফলপ্রসূ হবে এই জোট ধর্ম সত্যিকার অর্থে যদি দেখা যায় জোট ধর্ম সাকসেসফুল তাহলে বলতে হবে এবারে অ্যালায়েন্সটা রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স হবে না সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এটা এখনো ফাইনাল হয়নি এটা কিন্তু ফাইনাল হয় সিটে অ্যাডজাস্ট করবে না রাজনৈতিক ভাবে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম ইলেকশন ম্যানিফেস্টো অনেকগুলো মানে মোটা সফার এমনি কিন্তু থেকে যাবে যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টোটা একসঙ্গে হবে কিনা একসঙ্গে একই মঞ্চ শেয়ার করবেন কিনা এগুলো কতগুলো ফ্যাক্টর আছে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখবেন দু হাজার ষোলো সালে অ্যালায়েন্স করেছিল অ্যালায়েন্স করার পরও একমাত্র আমরা লক্ষ্য করেছি যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 
কংগ্রেস এবং সিপিএম মঞ্চ শেয়ার করেছিল এবং সেখানে কিছু পশ্চিম বাংলার বিধগ্ধ মানুষ যারা যারা কোনো রাজনীতি করেন না হ্যাঁ কিন্তু সমাজের তাদের একটা প্রভাব প্রতিপত্তি কিংবা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে ওই সমস্ত লোকগুলিও সেই অ্যালায়েন্সের পক্ষে গিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন মানুষকে কনভিন্স করেছিলেন এই জোটটাকে সমর্থন করুন একমাত্র যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বাকি কোথাও কিন্তু ওরা সিট নিয়ে মঞ্চ শেয়ার করেছেন যে যার মতো করে করেছেন যেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী নেই বামপন্থীরা বলেছেন তাদেরকে ভোট দিন যেখানে বামপন্থীদের প্রার্থী নেই কংগ্রেস গিয়ে বলেছেন বামপন্থী প্রার্থীদেরকে ভোট দিন তো ধর্ম রক্ষা করার ক্ষেত্রে যেটা লাস্ট পরীক্ষা গেল দু হাজার ষোলো সেক্ষেত্রে তো কেউই ধর্ম রক্ষা করে সাকসেসফুল হননি এই অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলা আমাদের চোখের সামনে রেজাল্ট এখন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কতটুকু হবেন এটা তো আমি যেটা মনে করি দুঃখ করে হয়ে যাবে কিংবা হবে না এটা বলা খুবই মুশকিল কারণ অ্যালায়েন্সটা কি ধরনের অ্যালায়েন্স হবে এটা তো একটা ভাইটাল জিনিস কিন্তু কি এজেন্ডার উপর হবে কি এজেন্ডার উপর হবে কমন মিনিমাম প্রোগ্রামটা কি আদৌ কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম নিয়ে হবে না কমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে হবে না সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে তারপর কতগুলি থেকে যাবে যেটা মিডিয়াতে দেখেছি এটা কতটুকু সত্য কারণ তারা তো মিটিং করেছেন চার দোয়ালের ভেতরে চার দোয়াল থেকে বেরিয়ে তারা কে কি বলেছেন বলে তো এখন অব্দি কোনো খবর নেই যে রামনগরের সিট দিয়ে দিলাম কংগ্রেসকে কি রামনগরের সিট দিয়ে দিলাম সিপিএম কে ও ধরনের সিট হিসেবে হয়নি কিন্তু যেটা মিডিয়াতে বেরিয়ে এসছে তাতে দেখা যায় সিটিং এমএলএ হ্যাঁ সিটিং এমএলএ অব বামফ্রন্ট বামফ্রন্টের অনেক সিটিং এমএলএ কিন্তু বাদ যাচ্ছেন যদি মিডিয়াতে যেটা এসছে কোন কোন সিটগুলিতে সিপিএম কন্টেস্ট করবেন কোন কোন সিটগুলিতে কংগ্রেস কন্টেস্ট করবেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে যেমন কৈলা শহরের সিটে ওদের সিটিং এমএলএ বামফ্রন্টের বিধায়ক হচ্ছেন কংগ্রেসের এক নেতা ঠিক আছে তো কিন্তু বাকি যে দুটো সিট ওই দুটো সিটে তো বামফ্রন্টের লোকেরা বিধায়ক ওই রিপ্রেজেন্ট করেন এখন তাদেরকে দিয়ে যদি ওখানে ক্ষোভ বিক্ষোভ হবে কিনা তবে জেনারেলি কংগ্রেসের সিটিং এমএলএ কে সরিয়ে দিলে যে ক্ষোভ বিক্ষোভটা হতো বামফ্রন্টের ক্ষেত্রে সরিয়ে দিলে ওরা তো কিছুটা হলো অর্গানাইজড পার্টি এতে তো কোনো সন্দেহ নেই ওরা মেনে নেবেন হয়তোবা হয়তোবা মেনে নেবেন হয়তো মনে নেবেন না মনে নেওয়ার মেনে নেওয়ার মাঝখানে অনেক তফাত হ্যাঁ মেনে নেবেন মনে নেবেন কতটুকু এটা ইভিএমই ভুলবে এর বাইরে আমরা এই স্টেজে বলা খুব টাফ ঠিক জয়ন্তবাবু আপনার কাছে একটু আসবো সিপিএম এর জোট ধর্ম নিয়ে এই যে যেটা সন্দীপবাবু বলছিলেন যে কংগ্রেসের যারা সমর্থকরা বা কর্মীরা যদি কংগ্রেসের যেখানে গড় হয়তো সেটা হচ্ছে আমাদের কৈলাসর যদি ধরি তাহলে সেখানে যদি কংগ্রেস প্রার্থীকে না দিয়ে সিপিএম কে দেন তাহলে কংগ্রেস প্রার্থীরা হয়তো মেনে নেবেন না এবং তারা হয়তো ওপেনলি রিপোর্ট করলেও করতে পারেন কারণ এরকম ইতিহাস দেখা গেছে আমাদের রাজ্যেই কিন্তু সিপিএম কিছু বলবেন না তো এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন যে এই যে জোটটা যদি হয় এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এই জোটটা কি এজেন্ডার ওপর ভিত্তি করে হতে পারে এটা কি শুধু নির্বাচনী জোট বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য নাকি পাঁচ বছর চলার জন্য তাদের কোনো কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম থাকবে আচ্ছা এ সম্পর্কে আমি বলি যে প্রথমত মানে জোট হ্যাঁ মানে জোট বা কমিউনিস্টের জোট কীরকম হয় ঠিক প্রথমত হচ্ছে যে জোট মানে কি মানে দুটো ভিন্ন মতাদর্শের পার্টি একসঙ্গে একটা কোনো প্রোগ্রামের জন্য কাছে এসছে ঠিক তাহলে জোট ব্যাপারটা কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয় আচ্ছা হ্যাঁ এটা একটা টেম্পোরারি ব্যাপার হুম অবশ্যই একটা টেম্পোরারি ব্যাপার আচ্ছা তো আরেকটা জোট আছে সেটা হচ্ছে লেফট ফ্রন্ট তো লেফট ফ্রন্টের জোটটা মানে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হচ্ছে এদের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে কিন্তু তবুও তারা একসঙ্গে ছিল বা আছে হ্যাঁ এটার কারণ হচ্ছে যে সেগুলো সবই লেফট পার্টি হ্যাঁ মানে আদর্শের দিক থেকে ওরা কাছাকাছি লেফট উইং এর পার্টি লেফট উইং এর পার্টি কিন্তু কংগ্রেস সেটা কিন্তু রাইট উইং এর পার্টি হ্যাঁ তারা লেফট লেফট আচ্ছা একটা উনিশশো সতেরো বা এরও আগে মানে সতেরো সালে বিপ্লব হয়েছিল মানে মার্কসিস্ট রেভলিউশন তো এর আগে যে রাশিয়াতে যে ডুমা ফর্ম হয়েছিল তো সেখানে দেখা গেছে মানে সেটা বলা হয় 
যে লেনিন মহামতি লেনিন হ্যাঁ উনি মানে খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই জোটের মধ্যে নানা রকম ভাবে উনি সেটাকে হ্যান্ডেল করেছেন আচ্ছা কখনো সাপোর্ট দেওয়া কখনো সাপোর্ট বিদ্ধ করা দিয়ে দেয় তো এর মধ্যে দিয়ে কি হয়েছে যে কমিউনিস্টদের যে ক্ষমতা সেটা সেটাকে উনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কাজে জোটটা কমিউনিস্টদের কাছে সবসময় একটা কৌশলগত দিক কৌশল ইটস এ ট্যাকটিক হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কৌশলগত দিক হ্যাঁ এবং সেটা কখনোই স্থায়ী হবার নয় এই হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয়ত সন্দীপ দা যেটা বললেন যে এটা কি ফর্ম হবে হ্যাঁ এখন একটা হচ্ছে যে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম বা ম্যানিফেস্টো বা এরকম সেটা কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে সীতারাম ইউচুরি সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে কারণ ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি ছিলাম তো ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যে পশ্চিমবঙ্গে যে জোট হয়েছিল হ্যাঁ তো সেটা তো সেন্ট্রাল কমিটি তাকে ক্রিটিসাইজ করেছিল হুম তো সে তাহলে এখানে কেন করছে তখন সিপিআইএম এর যে জেনারেল সেক্রেটারি সীতারাম ইয়েচুরি বলেছে যে হ্যাঁ যে সেন্ট্রাল কমিটি রাইটলি ক্রিটিসাইজ করেছিল কারণ সেখানে তারা বলেছিল যে একটা ফ্রন্ট হয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ তো ফ্রন্ট হলে কি হয় ফ্রন্ট হলে একই ম্যানিফেস্টো থাকতে হবে একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম থাকতে হবে হ্যাঁ বা এরকম হ্যাঁ তো যেমন লেফট ফ্রন্ট তাদের একটা দিশা আছে আমরা এই ম্যানিফেস্টো একই হয় এরকম আবার পার্টিগুলো আলাদা 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 তো কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু সেভাবে জোটটা মানে ফ্রন্ট হচ্ছে না আচ্ছা সেটা একটা 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 জোট হচ্ছে এবং ওরা যেটা বলছে যে এই জোটটা হচ্ছে কারণ জনগণ থেকে এই অ্যাসপিরেশন মানে এটা আকাঙ্ক্ষাটা উঠে এসছে যে বিজেপি একটি সৈরাছাটি দল হুম যেখানে আইন শৃঙ্খলা ধসে গেছে হ্যাঁ মানুষের অধিকার নেই হ্যাঁ তো তাকে মূল শত্রুকে সরানোর জন্য এই যুগটা হচ্ছে অর্থাৎ ইটস এ ট্যাকটিক্যাল মূল মূল শত্রু যখন সরে যাবে তখন কি হবে হ্যাঁ কারণ কংগ্রেসের সঙ্গে তো তাদের মানে সক্ষতার থেকেও বিরোধিতার ব্যাপারটাই যেখানে তিনটে রাজ্যে কংগ্রেস আর লেফট ফ্রন্ট একসঙ্গে সরকার করছে অন্য পার্টির সাথে মিলে একটু আমি বলে দিই যেটা হচ্ছে বিহারে মহাগঠবন্ধনে আরজেডি কংগ্রেস সিপিএম সিপিআই সবাই আছে তামিলনাড়ুতে ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সে রয়েছে কংগ্রেস ডিএমকে সিপিএম সিপিআই এবং আসাম বিধানসভায় মহাজোটে যেখানে সরকারে নেই কিন্তু কংগ্রেস সিপিএম সিপিআই একসঙ্গে আছে মহাজোটে কিন্তু ওইটা ওইটা মানে চরিত্রের দিক থেকে আলাদা আচ্ছা হ্যাঁ কারণ ওইখানে মানে সিপিএম পার্টি খুবই দুর্বল ঠিক হ্যাঁ কিন্তু এখানে ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডোমিনেন্ট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইলেকটোরাল হিস্ট্রি মানে ভোটের ইতিহাস যদি আমরা দেখি হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল কিন্তু কমিউনিস্টের মানে সিপিএম সিপিএম হটানো এবং তাদের মতে যেভাবে তারা বলে যে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ কাজে এটা এটা কোনো স্থায়ী কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু তারপর ভোটে আমি ধরে নিলাম এই জোট ভোটে জয়লাভ করলো তারপর তো পাঁচ বছর তাদের মানুষকে এইখানে শাসনের অবস্থা থাকতে হবে তো এখন এটা অনেক কিছু নির্ভর করে সেখানে যদি সিপিএম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় হ্যাঁ মানে নিজেরা একাই তখন কেমন হবে আচ্ছা হ্যাঁ কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি টিএসপিপি এবং ওই যে জনতা দল ছিল আমাদের যে অরুণবাবু যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন পরে উনি বিজেপিতে জয়েন করেছিলেন আগে জনতা দল ছিলেন তো উনি কিন্তু এমএলএ হয়েছিলেন এই কমলা সাগর বর্জলা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কিরকম একক না পেয়ে যদি ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় দুই পার্টি মিলে হ্যাঁ তখন মানে মন্ত্রিত্ব বা ইত্যাদি নিয়ে একটা একটা আলাদা রকমের ডিসকাশন বা সেক্ষেত্রে তো তাহলে যদি এখন সিটের যদি আমরা সমঝোতা আসন সমঝোতা আমরা যেটাকে বলি 
আসন সমঝোতা করতে গেলে তো সে দিকটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো একটা দল যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা একা সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি পেয়ে যায় তাহলে সেখানে কিন্তু তার এখন আসন সমঝোতার ব্যাপারটা মানে কখনোই খুবই একটা সমঝোতার ব্যাপার নয় হ্যাঁ সেটা সবসময় একটা কনফ্লিক্টিং ব্যাপার কারণ কংগ্রেস পার্টিকে আমরা দীর্ঘদিন দেখেছি ওই ইভেন তারা যখন বিরোধী দলে ছিল তখনও কোন আসনে কে জিতবে এ নিয়ে তাদের মারামারি ঝগড়া কংগ্রেস অফিস ভাঙচুর হ্যাঁ দিস দিস থিং মানে চল্লিশ প্রায় চল্লিশ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে এগুলো অনেক দেখেছি হ্যাঁ অনেকে আবার বেরিয়ে গেছে গিয়ে নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এমন অনেক ইতিহাস আছে তো সেটা ওই দিন কংগ্রেসই আছে হ্যাঁ তো এবার হচ্ছে কি কংগ্রেস সিপিএম মিলিয়ে আসন সমঝোতা হ্যাঁ এটা একটা মোটেই সমঝোতার মতো মানে কঠিন ব্যাপার সেটা আমরা দেখবো আগামী দিনে কি হতে পারে সন্দীপবাবু একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করে আপনার কাছে যে বামফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ যে জোটটা যেখানে বামফ্রন্ট সিপিআই আর এসপি অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক আছে সেখানে বাকি দলগুলোর ভূমিকা কতটা রয়েছে আমাদের রাজ্যে কারণ যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখি যে সিপিআই কখনো বলমালিপুর তো কখনো বিলোনিয়া কখনো উদয়পুরে কোনো কেন্দ্রে আর এসপি আমরা বাধারঘাট দেখেছি অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লককে টাউন বর্ধমানে দেখেছি আবার কখনো দেখেছি সেই সিটগুলোতে সিপিএম প্রার্থী দিচ্ছে তো তাদের কি নিজস্ব কোনো বেইস নেই নাকি জাস্ট একটা প্রার্থী দিতে হবে বলে যে কোনো একটা জায়গা থেকে এটা তো সত্য কথা ওদের কোনো তাদের শরিক দল যারা ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এসপি তাদের জনভিত্তি একেবারেই নেই সুতরাং তাদের গলা উঁচিয়ে কথা বলার ক্ষেত্র তারা একটু রক্ষণশীল আচ্ছা বামফ্রন্টের ভিতরে চার দেওয়ালের ভিতরে বা বাইরে কোথাও বলে না কিন্তু যদি ওদের সাংগঠনিকভাবে ওরা যথেষ্ট শক্ত থাকতো তাহলে তো ওদের কিছু ভূমিকা থাকতো ওরা সবটাই আছে সিপিআইএম এর দয়ায় আচ্ছা সিপিআইএম এর ভোটাররাই তো ওদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন ওদের বড় যুগবলরা এই বলুন কিংবা যোগেশ চক্রবর্তী বলুন উদয়পুর থেকে শালগোরা বোধ শালগোরা থেকে এই দুটো দলের ক্ষেত্রে কিংবা আপনি প্রশান্ত কাপালি বলুন বা ইলেকশন বলমালিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ওরা যে জয়যুক্ত হয়েছেন সবটা তাদের সাংগঠনিক শক্তির জুড়ে না সবটাই সিপিআইএম দলের সাংগঠনিক শক্তির জুড়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা বলতে পারেন নাই কারণে তারা সাংগঠনিকভাবে এখন পর্যন্ত তাদের এক ঝনুদাস ছিল প্রশান্ত কাপালি আর ওইদিকে ব্রজগোপাল রায় আর ছিলেন শামল রায় শামল রায় প্রয়াত হয়েছেন ব্রজগোপাল রায়ও প্রয়াত হয়েছেন এখন তেরকম ভাবে তো কাউকে ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে কাউন্সিলার ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা কিন্তু সেরকমভাবে জনভিত্তি তৈরি করে রাজ্যের মানুষের উপর নিজস্ব একটা ভাবমূর্তি তৈরি করা সেটা করার ক্ষেত্রে উনি কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করেছেন শুনেছি ওনার ওয়ার্ডে উনি কাজ করেছেন কিন্তু রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে যখন বিধানসভার নির্বাচন হবে এটা তো কোনো কর্পোরেট সেক্টরের নির্বাচন না কিংবা এটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন না সেখানে আপনার রাজ্যব্যাপী আপনার একটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে কিংবা দলের মধ্যেও আপনার প্রভাব থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে তারা ওই সাংগঠনিক দিকগুলো কখনোই দেখেননি তো সিপিএম এর সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে করেছেন তার মানে সিপিএম বড় ভাইয়ের মতোই বলেছেন এরকম বহু লোক আছেন যারা উদাহরণ দিতে পারি এখন তো উদাহরণ দিলে ওদের মন খারাপ হবে ওরা দাঁড়িয়েছেন ওই করতেন আর এসপি কিংবা ফরওয়ার্ড ব্লক হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তীকালে চলে গেলেন সিপিআইএম এ যেই সিপিআইএম এ চলে গেলেন ওরা শহরের আগরতলা শহরের তলির একটি প্রেস্টিজিয়াস কনস্টিটুয়েন্সি থেকে যেই কনস্টিটুয়েন্সিটা ফরওয়ার্ড ব্লকের ছিল সেখান থেকে সিপিআইএম প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তো এগুলো তো হয়েছে কি তাদের সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতা জনভিত্তির দুর্বলতা সেই কারণে বড় দল হিসেবে প্রভাবটা তারা বিস্তার করতে পারেন সিপিআইএম ওরা প্রভাব বিস্তার করে দীর্ঘদিন সমানে ওরা করেছেন সেটা এখন প্রশ্ন এবারে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ন্তবাবু যে কথাটা বললেন যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় কংগ্রেস এবং সিপিআইএম এ হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে এমন একটা জায়গায় কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তৈরি করতে পারে এই জোট কিন্তু থাকবে না আক্ষরিক অর্থে সেই জোট থাকবে আক্ষরিক অর্থে কাগজে কলমে আপনারা সাংবাদিকরা তথ্য দিয়ে বলবেন বামফ্রন্ট পঁচিশ কংগ্রেস হ্যাঁ মেজরিটির উপরে তার মানে ঠিক আছে তার মানে বামফ্রন্টকে পাত্তাও দেবে না কংগ্রেস সিমিলারলি আদার সাইড অব দি কয়েন যদি দেখেন কিসের জোট ফোর্ট যদি সিপিআইএম একত্রিশ পার করতে পারে কিসের কংগ্রেসের জোট ফোর্ট যারা এত লাভ ঝাপ করছেন তারা দেখবেন একটা বদলির জন্য মহাকরণের অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বদলিটাও হচ্ছে না কেন আমাদের লোকাল কমিটি থেকে তো অ্যাপ্রুভেল আসতে হবে ইয়ে হতে হবে সে হতে হবে 
ব্রাঞ্চ কমিটি লাগবে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি লাগবে এই হবে সেই হবে না না এটা বদলিটা এখন এখন বদলি গেলে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে এখন একটা বেকার ছেলেকে যদি চাকরি দেওয়া হয় এখন সরকারের ভাবমূর্তি গেল গেল রব উঠে যাবে পাত্তাই দেবে না কংগ্রেসকে দুই দলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা তো সুতরাং জোটের আলটিমেট পরিণতি কারণ এখানে পরীক্ষিত সত্য যেটা এটা পরীক্ষিত সত্যের ভিত্তিতে বলছি এখানে সবাই হাত জোর করছেন করমর্দন করছেন কিন্তু শিবাজির মতো পেছনে বাগনুক রাখছেন প্রয়োজনে কিন্তু বাগনুক দেখিয়ে দেবেন আর যদি মেজরিটির কাছে অল্প কিছু নিয়ে তাল বাহানা হয় তাহলে আমরা অনেকটি দু তিনটি মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে যেতে পারি এবং সরকারটা কিছুদিন চলবে তারপর ভাঙবে আবার একটা সরকার গড়ার কারিগর হবে সিপিআইএম সিপিএম গলা জলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সাতাত্তর সালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে হ্যাঁ এই রাজ্যের ক্ষেত্রে আটাত্তর সালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এই রাজ পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যদি ধরি অজয় মুখার্জি সরকারকে বাংলা কংগ্রেস তারা এইভাবে করতে করতে ফট করে তাদের যখন সময় আসে সাপোর্ট উইড্র করে দিয়ে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে নিবেন চক্রবর্তী যেটা করেছেন দিল্লির ক্ষেত্রে তারা যেটা করেছেন প্রকাশ করার তো সুতরাং সুবিধাজনক জায়গা থাকলেই ওরা সাপোর্টটা উইড্র করে নেবে এটা তো নিশ্চয়ই কংগ্রেসের যারা তাদের সঙ্গে গিয়ে একেবারে তাদের পার্টি অফিসে লালে মোজে সে কংগ্রেস করছেন যারা তারা তো নিশ্চয়ই বলি ভাববেন এখন যাকে প্রথম দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডক্টর অজয় কুমার ত্রিপুরার মানুষের পালস বা নার্ভ হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট আইপিএস অফিসার হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট আইপিএস অফিসার বিফোর জয়নিং ইন পলিটিক্স আমি ওনার সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি অ্যান্ড হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট চ্যাপ নো ডাউট অ্যাবাউট হিট রিগার্ডিং হিজ প্রাজ্ঞতা নিয়ে দ্যাট ইজ নো ডাউট বাট দ্য ফ্যাক্স রিমেন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ হলে ভূপেন দত্ত ভূমিকে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে জিততেন টিএন শেষন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিততেন টিএন শেষনও ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন হ্যাঁ এখনো ইলেকশন ব্যবস্থার কথা বললে মানুষ টিএন শেষন বলে কিন্তু ভোটে দাঁড়ানোর পর শূন্য ভূপেন দত্ত ভূমিকের মতো সর্বকালের সেরা কিংবদন্তি মিডিয়া আইকন ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিনে আসবে কিনা বলা মুশকিল সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দার মতো লুকো প্রতিবাদী ভূপেন দত্ত ভূমিক ভূপেন্দার মতো লুকো নির্বাচনে হেরে সন্তোষ মোহন দেবের সঙ্গে সন্তোষ মোহন দেব ভূপেন্দার মতো প্রাজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু রাজনীতির একেবারে কুশলী হ্যাঁ ছিলেন কুশলী ছিলেন উনি কিন্তু ভূপেন দত্ত ভূমিকে পরাজিত করে সুতরাং প্রাজ্ঞতা দিয়ে নির্বাচন হয় না প্রাজ্ঞতা থাকলে আমাদের মতো লোকরাই মুখ্যমন্ত্রী হতাম কিন্তু আমি ভোটে দাঁড়ালে পরে দেখা যাবে আমার জামানত চলে গেছে প্রাজ্ঞতা দিয়ে হয় না ভোটের রাজনীতির ডিফারেন্ট জিনিস সেখানে সুরজিৎ দত্তর মতো লোক দরকার সেখানে আপনার কি বলে এই নব্য আগত বিপ্লব দেব দরকার একেবারে নব্য দু হাজার ষোলো সালে এসে আঠারো সালে বাজিমাত করে দিলেন সেখানে প্রাজ্ঞতা দিয়ে হয় না অজয় কুমারের প্রাজ্ঞতা দিয়ে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কতটুকু এপ্রিসিয়েট করতে পেরেছেন উনি পালসটা নার্ভটা তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে আমার দৃষ্টিতে সেটা উনি উনি এখন করছেন না এখনো যদিও এখনো জোট অফিসিয়ালি ঘোষণা হয়নি তারপরও আমরা যদি একটা জায়গায় দেখি এই পয়েন্টে যদি আমরা আটকে থাকি জয়ন্তবাবু যে সিট আসুন সমঝোতা তাহলে এখানেই তো শুরুতেই তো এই জায়গাটার মধ্যেই তো খটকা আসছে যে তিরিশের ওপর যদি কেউ আসুন দাবি করে তার মানে সে তার নিশ্চয়ই যেখানে তার পছন্দের সিটগুলো সেগুলো দাবি করে যদি আসন সমঝোতা করে তিরিশের ওপর গেলেই তাহলে তো এখানে সন্দেহের জায়গা রয়ে গেল না সন্দেহ এইরকম কিছু নয় যখন মানে সিট শেয়ারিং হয় তখন নিজেরাই একটা অ্যাসেসমেন্ট করে হ্যাঁ যে কংগ্রেসকে কি ত্রিশটা সিট দিতে হবে মানে আমার তো মনে হয় না প্রথম কথা হচ্ছে ওদের একটা এমএলএ আছে আচ্ছা হ্যাঁ তো ওদের একটা সিট মানে ঠিকই আছে যে যে প্রথমে আমার মনে হয় মানে এটা স্পেকুলেটিভ যে যেখান থেকে জিতেছে সেই সিটগুলো নেবে আচ্ছা হ্যাঁ সেটা নিবেই তো সেখানে কংগ্রেসের প্রায় আর এই সিপিএম এর প্রায় পনেরোটা ষোলোটা ছিল এখন পনেরোটা আছে এখন পনেরোটা আছে তো সেগুলো ওরা নেবেই আচ্ছা হ্যাঁ কংগ্রেসের একটা তো আছেই সেটা শিওর সেট আর অন্যগুলোতে ভাগাভাগি হবে আচ্ছা হ্যাঁ তার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক আর এসপি তারা আছে কাউকে বাদ দেওয়া যাবে কিনা এবার নতুন জোটে সেগুলো প্রশ্ন আছে কিন্তু এখানে কাজে জোট মানে কখনোই এটা নয় যে ফিফটি ফিফটি হতে হ্যাঁ কাজে এটা হচ্ছে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং ডিসকাশনের ব্যাপার হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখন কংগ্রেস যদি ধরা হয় যে কেউ বলছে থার্টি সেভেন্টি আমি জানি না সেটা কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আজকে হ্যাঁ এটা উনি আজকে বলেছেন এটা মুখ্যমন্ত্রী তো আর এটা মুখ্য না উৎসটা অন্য জায়গা থেকে হ্যাঁ উৎস উৎসটা তো সেখানে যদি আমি বলি যে ফর্টি সিক্সটি হয় তাহলে ষাটের ফর্টি কত চব্বিশটা তাহলে কংগ্রেস কখনোই একটা সরকার গঠন করতে পারবে হ্যাঁ তাকে জোট নিয়েই থাকতে হবে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করলেও হ্যাঁ কিন্তু সিপিএম যদি করতে পারে তাকে সে
একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ লাভ করার সম্ভাবনা আছে তবে জোটটা এখানেই থেমে থাকছে না কংগ্রেস আর সিপিএম এর মধ্যেই কারণ আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট থেকে তিপ্রামোথাকেও জানানো হয়েছে আহ্বান জানানো হয়েছে তো তিপ্রামোথা কি স্ট্যান্ড নেয় সেটাও দেখার ব্যাপার আমার কাছে আমি বলছি যেহেতু আমি খোঁজ খবর রাখি হ্যাঁ মানে এখন পর্যন্ত যা অবস্থা আছে তিপ্রামোথার সঙ্গে সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার আগে থেকে ত্রিপুরা ছিল মানে এরকম এবং গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে এবং তখন ওরা রাজার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন করেছে তো ডায়োমেট্রিক্যালি যে ক্যারেক্টার সেখানে মানে এই যে তিপ্রামোথার যে রাজনৈতিক যে চরিত্র মানে চরিত্র বলতে ক্যারেক্টার এবং সিপিএম এর যে ক্যারেক্টার সেই দিক থেকে মানে তারা মানে একেবারেই অ্যান্টাগনাস্টিক একেবারেই বিরোধী তো যাই হোক তো মানে আপনি বলছেন হ্যাঁ আমি বলছি বাম বিরোধী না হ্যাঁ বাম বিরোধী সম্পূর্ণ বাম বিরোধী এবং তারাও মানে রাজতন্ত্রের বিরোধী রাজতন্ত্রের বিরোধী হ্যাঁ কারণ ত্রিপুরা মোথার প্রদ্যুৎবাবু তো বলেন যে আমি ভূভাগরা আচ্ছা হ্যাঁ আই ম্যান নট বি এ কিং রাইট নাও বিকজ হ্যাঁ মানে ডাইনাস্টি ডাজ নট প্রিভেল নাও মানে রাজতন্ত্র নেই রাজতন্ত্র তো এখন চলছে না কিন্তু আমি ভূভাগরা আই এম দ্য কিং ইন দ্য রাজ পরিবারে রাজ পরিবারে না না আই এম কিং ইন দ্য হার্ট অফ দ্য পিপল আচ্ছা হ্যাঁ ট্রাইবেলদের তো ওরা বলছে যে এই জোটে যদি আমরা সামিল হই তাহলে তো আমাদের সিপিএম কে সমর্থন এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তারা ভাবছে যে তারা হচ্ছে যে ট্রাইবেল সাম্রাজ্যের হ্যাঁ মানে একচ্ছত্র অধিপতি মুকুটহীন রাজা আচ্ছা তো সেই জায়গায় তো সিপিএম কে সিট ছেড়ে দিতে হবে যেটা ওরা রাজি না হ্যাঁ কাজেই সেই দিক থেকে এখনো পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে যে ত্রিপ্রামোথার সঙ্গে এইরকম কোনো আলোচনা বা এইসব খুব একটা কিছু হবে বলে মানে আমার মনে হচ্ছে মানে আমার অ্যানালিসিস আর এটা আমার ব্যক্তিগত অবশ্যই ঠিক সেটা সন্দীপ বাবু এখানে একটা জায়গায় বলা হয় যে ত্রিপ্রামোথার যে ভোট ব্যাংকটা এখন এটা একটা সময় বামফ্রন্টের ভোট ব্যাংক ছিল বামফ্রন্টের ভোট ব্যাংক বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় যারা বিজেপির সঙ্গে কোনোভাবেই পারছিল না তারা ট্রান্সফার হয়েছে পুরো কনভার্ট হয়েছে ত্রিপ্রামোথাতে এবং এখানে ত্রিপ্রামোথার সঙ্গে অ্যালায়েন্স হলেও বামফ্রন্টের লাভ না হলেও বামফ্রন্টের লাভ না হলেও এই ভোটগুলো আবার বামফ্রন্টে আসবে এটা কি বামফ্রন্ট বলে এটা এটা বলছে এটা এটা শোনা যাচ্ছে কথা রেজাল্টের দেখবেন কিরকম খালি হয়ে বাড়ি চলে আসে রেজাল্টেই দেখবেন ট্রাইবেল বেল্টে কি করেছে ওরা বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে আজকেও ট্রাইবেল মা বোনদের ছড়ার জল খেতে হয় জলবাহিত রোগে তাদের আক্রান্ত হতে হয় এখনো তারা টং ঘরে থাকতে হয় তাদের শহরের এলিট অব দি সোসাইটি যারা জনজাতি গোষ্ঠী তাদেরকে দেখে যদি উন্নয়নের মাপকাঠি ইয়ারস্টিক বলা হয় তাহলে তো গ্রাম পাহাড়ে আজকেও অন্নব্রস্ত বাসস্থানের জন্য ওদের লড়াই সংগ্রাম চলছে না হলে আপনি বলুন তো কি কেন টিএনভি বারবার অন্ত হয় কেন আইন পিটির বারবার অন্ত হয় কেন খোয়াই এলাকাতে এনসিটির বারবার অন্ত হয় কেন আইপিএফটির হয়ে হ্যাঁ আপনার ত্রিপ্রাল্যান্ড সেপারেট ত্রিপ্রাল্যান্ডের জন্য তাদের আন্দোলন সংগঠিত করতে হয় কেন ত্রিপুরা মাথার হয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের আন্দোলন করতে হয় যদি তাদের পঁয়ত্রিশ বছর নট এ ম্যাটার অফ জোক স্বাধীনতা পেয়েছি সত্তর বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব করছি সত্তর বছর ফিফটি পারসেন্ট সময় আমাদের রাজ্যে পঁয়ত্রিশ বামপন্থীরা ক্ষমতায় এই ক্ষমতায় থাকার পর সবটা না করতে পারেন ফিফটি পার্সেন্ট করলেও তো অনেক কিছু পরিবর্তন হতো হ্যাড ইট বিন শো আজকে নামতে নামতে শুরুতে এসছে লাস্ট বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন কটা ট্রাইব জনজাতি গোষ্ঠীর এমএলএ এসছে আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারি না কটা আপনাদের এসছে যদি এত উন্নয়নই করে থাকেন আগে তো বলতেন হ্যাঁ যে আমরা গোনাটাই শুরু করি কুড়ি পার করে একুশ থেকে আমাদের গোনা শুরু হয় মানে কুড়িটা তো আমাদের আছেই এবং বাস্তব ক্ষেত্র তাই হয়েছিল একটা সময়ে এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু তারা যদি মনে করেন তাদের সেই নিপেন চক্রবর্তী তাদের সেই দশরথ দেব তাদের সেই ভানু ঘোষ তাদের সেই বীরেন দত্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার তারা কিন্তু নেই এখন তাদের মধ্যেও চলে এসছে এলিট অব দি সোসাইটি নেতৃত্বের ক্ষেত্র জিতেন জিতেন একটা পিরিয়ড উমাকান্ত স্কুলে পড়তো তারপর তার পড়াশোনা বাইরে 
তার চিন্তাধারার সঙ্গে ওই জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যারা আন্দোলন করেন জনজাতি গোষ্ঠীর লোকদের মেলেরিয়া কিংবা গন্ডা চড়ায় যারা থেকে জল পরিবাহিত রোগের যারা আক্রান্ত হন তাদের সমস্যাটা জিতেন বাবু কতটুকু বুঝবেন কারণ জিতেন বাবুর তো দৃষ্টিভঙ্গি ওনার দোষ দিন আমি উনি বর্ধিষ্ণু জনজাতি গোষ্ঠীর পরিবার থেকে উনি এসছেন ওনার পড়াশোনা চিন্তাধারা একটা লেভেল কিন্তু নিপেন চক্রবর্তী তারা দেওয়ার ইন দ্য ডাউন ট্রোডেন বদ্রনাথ মজুমদার দেওয়ার ডাউন ট্রোডেন একেবারে প্রান্তিক লোকটা পর্যন্ত তারা পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন যেটা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সজেন সিং সুকুমার সেন গুপ্ত করতেন আজকে কংগ্রেস এত বছর করার পরে মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে আজকে কংগ্রেসকে কেন তার চির শত্রুর দরজায় গিয়ে করানো আনতে হয় আসুন বিজেপি কে সরাই কালকে যদি আরেকটা দল আসে কংগ্রেস সিপিএম আসলো না ধরুন আরেকটা দল ক্ষমতায় আসলো তাকে সরানোর জন্য কি তাই করবেন আর বামফ্রন্ট তো একবার বিজেপি কে সরানোর জন্য করছে বিগত পাঁচ বছর আগে যদি দেখি কংগ্রেসকে সরানোর জন্য করছে কংগ্রেসকে সরাতে হবে ইন্দিরা গান্ধীর ডাইনি ছবি আঁকেনি তারা ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরতন্ত্রী বলেনি জরুরি অবস্থা নিয়ে তারা কথা বলেনি তো একটা দলের যদি নীতি সিদ্ধান্ত এবং বিচারধারা না থাকে আপনি দল ছোট হতে পারেন বড় হতে পারেন মানুষের শ্রদ্ধা অবনত হতে গেলে মানুষের কাছে হ্যাঁ মানুষের কাছে নমন করতে গেলে আপনাকে নীতি সিদ্ধান্ত এবং বিচারধারা থাকতে হবে আমরা বাঙালি তাদের বিচারধারার সঙ্গে আপনি একমত না হতে পারেন জয়ন্তবাবুর মতো বরিষ্ঠ সাংবাদিক এক না হতে পারেন কিন্তু ডেফিনেটলি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন কেন শ্রদ্ধাশীল থাকবেন তারা তাদের নীতি সিদ্ধান্তে অবিচল তাদের বিচারধারায় তারা অবিচল এসইউসিআই লক্ষ্য করে দেখবেন খুব ছোট্ট দল যখনই কোনো মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তাদের মূল টার্গেটে হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গ্যাসের দামই হোক বাস ভাড়া বৃদ্ধি হোক তারা কিন্তু ময়দানে নামেন আপনি বলুন তো এই রাজ্যে কংগ্রেস বা সিপিআইএম বিগত দিনে কতটুকু করেছেন এই আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম এটা কি শুধু বিজেপি কে সরানোর জন্য হতে পারে বিজেপি কে সরানোর জন্য হতেই পারে তারা করতেই পারেন রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স তো করতেই পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলছে যে বিজেপি কে সরানোর জন্য তারা করতেই পারেন তাতে কোনো আপত্তির কিছু নেই তারা তাদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন জনগণ এখন সেই ক্ষেত্রে জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা কিভাবে রিয়েক্ট করবেন আজকে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামাপদ জমাতিয়া বলেছেন লাল মথা বলেছেন দিনের বেলা মথা রাত্রি বেলা লাল কি বলবো এখন ধরুন যদি তাই হয় তাহলে তো বিজেপি কেউ ভাবতে হবে উনি বিজেপি দলের একজন মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীল মন্ত্রী তাহলে তো বিজেপি কেউ এই বিশটা আসন নিয়ে ভাবতে হবে এই বিশটা আসন তো তাহলে হেলা পেলা করার মতো না বিজেপির কাছেও জনজাতি গোষ্ঠীগুলির এবং উনি যে কথাটা বলেছেন এটা যদি হ্যাডেড বিন শো তাদের স্বাভিমানে আত্মমর্যাদার পক্ষে তো এটা খুব ডেঞ্জারাস কথা যে তারা দিনের বেলা মাথা মাথা রাতের বেলা লাল মাথা লাল মাথা এই লাল মাথা শব্দটা আমি জানি না আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরা ক্লেরিফাই করেছেন কিনা লাল তো হয় বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা প্রেমনগর রাজেশ খান্না হেমা মালিনী এই লাল রং কবে মুঝে ছোড়েগা লাল তো ওই লালও হতে পারে এখন উনি কোন লাল বলেছেন আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন কিনা আমি জানি না উনি হ্যাঁ এ লাল কব মুঝে ছোড়েগা লাল তো অন্য লালও হতে পারে উনি ওইভাবে ইঙ্গিত করেছেন কিনা আই ডো নট নো কারণ কমেন্টটা ওনার যদি যে ফর্মে উনি করে থাকেন যদি করে করেন উনি এইরকম ধরনের কমেন্ট এটা তো জনজাতি গোষ্ঠীর প্রান্তিক লোক যেটা দাঁড়িয়ে আছেন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য প্ল্যাগার্ড নিয়ে তার স্বাভিমান তার আত্মমর্যাদার পক্ষে গ্লানিকারক এই ধরনের দায়িত্বশীল লোক যদি এই ধরনের কথা বলেন উনি আমি একটু যোগ করে দিই ওনার ইয়েতে উনি বলেছেন দু নির্বাচনের পরে মথায় কজন থাকে দেখেন ইলেকশনে মথাকে কজন ভোট দিয়ে দেখেন মথা লাল মথা দিনে মথা লাল লাল তা আমি তো বললাম এই সমস্ত কমেন্ট তো এই সময়ে জনজাতি গোষ্ঠীর স্বাভিমানের ডেফিনেটলি আঘাত করে ডেফিনেটলি আঘাত করে যে কথাটা কি কংগ্রেসের এক নেতা কিছুদিন আগে করম ছড়া বোধ সম্ভবত করম ছড়াতে একটা নির্বাচন জনসভায় গিয়ে এক কিছু কথা বলেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তো দেখেছেন রাত্রিবেলা মধ্যরাত্রিতে রিয়াকশন চলে এসছে আমি জানি না জনজাতি গোষ্ঠীর দ্বারা দল করছেন বিভিন্ন আইপিএফটি হোক মাথাই হোক তারা কি রিয়াকশন দেবেন ডেফিনেটলি তারা এই পয়েন্টে তো রিয়াকশন দেবেন কারণ এই কথাটা তো খুব ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ইঙ্গিত বহ লাল লাল মাথা মানে কি আপনি জানি না উনি ক্লেরিফাই আপনাদের দ্বারা ক্লেরিফাইড হয়েছেন কিনা 
আপনারা ক্লারিফিকেশন চেয়েছেন কিনা যে আপনি লাল মাথা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন যে দিনের বেলা বোবাগরা করে রাত্রি বেলা বাম ফ্রন্ট করে নাকি যা দিনের বেলা বলে লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই আর রাত্রে বেলা কিনেন কু হ্যাঁ হিস টু ক্লারিফাই দিস ওয়ান আমি জানি না মিডিয়া ক্লারিফাই করেছে কিনা আমার মনে হয় এটা যে মিনিং টা যেটা উনি করেছে আমার মনে হচ্ছে যে উনি মানে যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার উনি বলেছে যেটা মিন করতে চেয়েছে এটা হচ্ছে যে ত্রিপ্রা মথা ইজ ইনক্লাইন টু সিপিআই হ্যাঁ সেটাই হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ অন্য অন্য কিছু নয় বা এটা মানে আমার কাছে কোনো রকম মানে কি মানে এই যে মথা সে দিনের বেলা তার আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে বলছে কিন্তু তার সঙ্গে একটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন রিলেশন আছে সিপিএম এর আমার মনে সেটা উনি মিন করতে চেয়েছেন কারণ এর আগেও এরকম কথা অনেক শোনা গেছে এবং এর আগে এমনও শোনা গেছে যে এই যে সিপিএম যে একেবারেই শূন্য হয়ে গেল এবং মথার যে এত রাইস হলো বিশেষ করে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে তো অনেকে বলছে যে সিপিএম নাকি তার ভোটটা ঠেলে দিয়েছে মথার দিকে হ্যাঁ যাতে সেখানে বিজেপি শূন্য হয়ে যায় আচ্ছা তো এইরকম একটা অ্যানালিসিস পশ্চিমবঙ্গেও ছিল তো এক সময় তারা তৃণমূলকে নাকি হটানোর জন্য ইভেন্ট বিজেপির দিকে ভোট ঠেলে দিয়েছিল এরকম বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ তো মানে এরকম ক্ল্যান্ডেস্টাইন সাপোর্ট দিয়ে তো এরকম হতে পারে আরেকটা হচ্ছে যে বিজেপির সঙ্গে এখন যে মথা মানে বিজেপি বলেছে যে আমরা আমরা গাউর সঙ্গে অ্যালায়েন্স করব না হ্যাঁ মানে আমাদের যে এক্সিস্টিং অ্যালায়েন্স আছে তাদের সঙ্গে আমরা চলব ঠিক তো সেই ক্ষেত্রে তো মথাও তার পলিটিক্যাল রাইফেল এবং একদম এই কথাটাই আজ বলেছেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী যে বিজেপি এখন পর্যন্ত একাই লড়াই করবে এটাই আছে জনজাতি মোর্চা যেভাবে মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মোদিজি যে পরিকল্পনা নিয়ে চাইছে মানে যে সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো তো মোদিজি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ তারপরেই ওনাকে বলা হয়েছিল যে আইপিএফ টি নাকি ত্রিপুরা মোথাতে মিশে গেছে তখন ওনার এই বক্তব্যটা ছিল অনেকটাই ধরনের তো তাহলে তারা কি শরীরের সঙ্গে থাকছেন না বিজেপি দাঁড়িয়ে সিপিএম এর কি ভূমিকা সিপিএম এর জোট ধর্মে মথাকে কাছে পেতে চাইছে সিপিএম হ্যাঁ সিপিএম ওরা বলছে এটা তো আমি আগে এক্সপ্লেন করছি সিপিএম বলেছে যে বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে আমরা একই ছাতার নিচে তোলে নিয়ে আসতে চাই কারণ এটা ট্যাকটিক্যাল এটা একটা কৌশলগত লড়াই হ্যাঁ তারপর কৌশল শেষ হয়ে গেলে তারপর মানে তারা কত সেখানে প্রশ্নটা আমার এখান থেকে শুরু হচ্ছিল যে যদি জোটে আসে ত্রিপ্রা মথা সিপিএম এর সাথে পামফ্রন্টের সাথে তাহলে কি এই যে কুড়িটা উপজাতি সিট সেটা ছেড়ে দেবে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা মথার জন্য এটা তো এটাই তো আজকে আজকে মথার যারা লিডার আমার সঙ্গে কথা হয়েছে মানে আমাকে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়েছে আমি তো আর নাম বলতে যাচ্ছি না না ওরা বলছে যে এই জোটে যদি আমরা ঢুকে পড়ি হ্যাঁ তাহলে একটা হচ্ছে যে সিপিএম এর সঙ্গে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে যেটা যেটা মানে পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার অনুযায়ী নেই হ্যাঁ এক নয় মানে কোনো সাদৃশ্যের ব্যাপার নেই হ্যাঁ মানে এটাকে বলে রেজিম বা পার্টি কম্পেটিবিলিটি হ্যাঁ মানে সাদৃশ্যের ব্যাপারটা নেই অন্যদিকে হচ্ছে যে জোট করা মানে কি সিট শেয়ারিং হ্যাঁ আমার কিছু সিট ছেড়ে তো ওরা তো এই যে এই কুড়িটা সিটের মধ্যে একটাও ছাড়তে চায় না ওরা বলছে একটাও আমরা ছাড়বো না আমরা চল্লিশটা সিটে আমরা প্রার্থী দেব এবং সেখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে এস টি মানে এসসি এবং ওবিসি হ্যাঁ অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষদের একটা নিয়ে এরা লড়বে এর জন্য ত্রিপ্রা ফেডারেশন ত্রিপ্রা ত্রিপ্রা মানে ফেডারেশন গঠিত হয়েছে হ্যাঁ তাপস দে উনি একজন প্রাক্তন নেম এলে উনাকে এর মথার মাথায় বসানো হয়েছে মানে এই এই ফেডারেশনের উনি চিফ তো উনি তো এই কথা বললেন যে সেইভাবে লড়বে 
ঠিক আজকে আমি অনুষ্ঠান শেষ করে নিতে হবে অনুষ্ঠানে বেশি সময় নেই আর শেষ জায়গায় আজ মুখ্যমন্ত্রী একটা জায়গায় বলেছেন যে বামগ্রেস অশুভ শক্তি বামগ্রেস উনি বলছেন বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের যে জোটটা এটাকে রাজ্যের মানুষের জন্য অশুভ শক্তি এবং এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ হচ্ছে আর আছে আর কংগ্রেসের ফলোয়াররা বুঝে গেছে যে কংগ্রেস আর থাকা যাবে না এটাতে এই জোটকে কতটুকু অশুভ বলা যায় ডেফিনেটলি বলা যায় না বোধ হয় একটা জোট হলে কি এটা জোটটা আমার বিপক্ষে গেলে কি আমি সেটাকে অশুভ বলবো হ্যাঁ মানিকবাবু বলেছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি উনিশশো একাত্তর সনে মধ্যরাত্রিতে যখন আমাদের পার্লামেন্ট বসেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অ্যাটাক হবে কি না সেই ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষণা সেখানে তৎকালীন সময়ে বিরোধী দল নেতা ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী সে মধ্যরাত্রে তার ভাষণ আজকাল ল্যান্ডমার্ক ভাষণ সেখানে দাঁড়িয়ে উনি বলেছিলেন যে আমাদের আজকে কোনো দল নেই কোনো নেতা নেই আমাদের একটাই দল একটাই দেশ একটাই নেতা তার নাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার মানে কি চিন্তায় চেতনে কতটা প্রগ্রেসিভ ছিলেন তার জন্য যুগ যুগ কালে কালে অটল বিহারী বাজপেয়ী মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাক্রস দা পার্টি লাইন স্মরণ করেন এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন কথাটা ডেফিনেটলি ওটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উনি ব্যাখ্যা দেবেন হয়তো কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোনো জোট রাজনৈতিক দলের জোট কংগ্রেস একটা দীর্ঘদিনের পুরনো শত বর্ষ পেরিয়ে হ্যাঁ মানুষের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে কংগ্রেস দল বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন এ রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন হ্যাঁ বামফ্রন্টও এ রাজ্যের মানুষের কল্যাণার্থে অনেক কাজ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ ক্ষমতায় থাকতে গেলে কাজ করতে হবে কংগ্রেসও এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন তো সেক্ষেত্রে দুটো রাজনৈতিক দল দুটো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি কমন মিনিমাম এজেন্ডার ভিত্তিতে কিংবা পরিবেশ পরিস্থিতি বা সময়ের দাবিতে একই মঞ্চে একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ান সেটা সব ক্ষেত্রে বোধ হয় অশুভ বলা আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মতামত যেহেতু আমি শ্রদ্ধা রেখেই ওনাকে কাউন্টার করলাম যে এটাকে অশুভ বোধ বলা যায় না আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না আচ্ছা আমার সময় একদম ফুরিয়ে গেছে জয়ন্তবাবু আপনার ক্লোজিং স্টেটমেন্ট একই ইস্যুতে জানতে চাইবো হ্যাঁ ও অশুভ অবশ্যই অশুভ অশুভ কার কাছে এর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অশুভ কারণ উনি বিজেপি পার্টি করেন হ্যাঁ কাজে এই জোর যদি ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে তো ওদের বিপদ কাজে এটা ওদের কাছে অশুভ হ্যাঁ আবার বিজেপি আইপিএফটির যে জোট হয়েছে সেটাও কংগ্রেসের কাছে বা সিপিএম এর কাছে অশুভ তো আমার মনে হয় ভোট তো এগিয়ে আসছে তো ভোট দিয়ে মানুষ যাদেরকে যেতাবে তখন বোঝা যাবে যে কোন কোন জোটটা অশুভ কোন জোটটা শুভ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজ আমাদের সঙ্গে এই আলাপচারিতায় থাকার জন্য সংলাপে দুজনকে ধন্যবাদ আমরা আপনাদের আবারও চাইব আমাদের স্টুডিওতে দর্শক বন্ধুরা আপনারা শুনলেন আজকের সংলাপ সিপিএম এর জোট ধর্ম এটাই ছিল আমাদের আজকের বিষয় এবং এই নিয়ে কিন্তু আমাদের আলোচনা ছিল তো আপনারা নিশ্চয়ই অনেকটা আলোচনা শুনলেন অনেকগুলো দিক দেখলেন জোটের বিভিন্ন দিকগুলো আপনারা এখন একটু ভাবতে বা বিচার করতে বা কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে আপনাদের সুবিধা হবে এবং সেটাই কিন্তু আপনাদের করে দেখায় সংলাপ অনুষ্ঠান কারণ সংলাপ ভাবায় এবং ভাবনা পথ দেখায় তো এই পথ আমরা অবশ্যই আপনাদের দেখাবো দেখা হবে আগামীকাল আপনারা ততক্ষণ দেখতে থাকুন নিউজ ব্যাঙ্গার্ড